आज के कमार्स फार्स क्लस क्लस स्टार्ट करब तो जो हमें स्टार्ट करब तक प्रथम जेको एक विषय के लिए क्योंकि पढ़ाशुना शुरू करब ना कारण कमार्सर मध्य अनेकगुल सबजेक्ट परवर्तकाल पढ़ते क्लस इलेवेने जेटा तो ये जानी कि कस्ट एक्स अकाउंट बी एस टी डी तरपर कम्पानी ल अडिट और आगामी दिन और अनेकधर सबजेक्टगुल पढ़ब क्यों तरह आगे हमें एक क्ज करते से हे जे ये कमार्स शब्दार मान कि ये सबजेक्टगुलो एस क्यों एस मानेटा कि मान हलो आज के जख एक बी पढ़ी से बर मध्य था विभिन्न धरण पद्धति जी पद्धतिगल प्रब्लेम्स के सल्व करते सहाज्य कर सबजेक्टगुलो पढ़ब कमार्स स्ट्रीमर मध्य की धरण प्रब्लेम्सगुलो कौन सबजेक्टर मध्य था जगह शेखार जो से सबजेक्ट पढ़ब तो से समस्त असुविधागुलो फार्स्टे जानते हैं कारण आज के जो प्रथम को सबजेक्ट के पढ़ा शुरू कर दी जो ये ना ही बुझल जो क्यों सबजेक्ट एस अर्थात ये सबजेक्टर मध्य जेधर टेक्निक्सगुलो रही है से टेक्निक्सगुलो कि असुविधागुलो के सरए तेल पढ़ाशा क्योंकि शुद्म नम्बर पवर जो हो जाए क्योंकि आज के जे जतटुक पढ़ाशा कर आल्टिमेटली तो से ज्ञान के कजे लागिए जीवन जात्रार मानटा के उन्नत करार्ज तो पढ़ाशा करी अर्थात जैसे ठीक ठाक मतन इनकाम करते परिवार के ठीक ठाक मतन देखते तो से ही कारण के पढ़ाशा प्रथम के एकदम गभर भाव अर्थात कारण जेने जेने के करते हैं तो ये कारण प्रथम जेटा जानब से कमार्स जो स्ट्रीमटा नहीं चाहिए कमार्स स्ट्रीमटार मध्य जो कमार्स शब्द से शब्दार माना कि कमार्स शब्दार मान हे आर्थिक लेंदेन अर्थात जे ट्रांजेक्शनसर मध्य अर्थर अवस्था परिवर्तन है अर्थात हमें जो धरे नहीं एखने रे एखे रे मिस्टर ए आर एखे रे मिस्टर बी तेल आज के मिस्टर ए और मिस्टर बी धरे पर मिस्टर बर एक दोकान आर से दोकान मध्य से दोकान धरते पर ग्रसारिजर दोकान तो मिस्टर ए गे कि जिन कबार मिस्टर बी जख द्रव्यगुल जख गुडस प्रोडक्ट जी बोल जख मिस्टर बी मिस्टर ए के बिक्री कर तक मिस्टर बी मिस्टर एर का यार परिवर्ते गुड्स और प्रोडक्टर परिवर्ते कि चाहिए टाक ठीक है ये टाक चाहिए यारने ये दूजे मध्य मिस्टर ए और मिस्टर बर मध्य जो ट्रांजेक्शन हल अर्थात एर का जो टार अवस्था छो मनिटारी जो कंडिशन छो आर्थिक जो परिसिटी से परिसिटा एक लिखे दी तेल तो सुविधा है मानिटारि पजिशन जे मानिटारि पजिशन छो से पजिशन एर नीचे दिखे ने कारण एर थे टाक बड़ी एर का इसे पड़ लो और एर जे मानिटारि पजिशन से मानिटारि पजिशन बेड़े गल तो मैं ये बोलते चाहिए चेन्जेस इन मनिटारि कंडिशन चेन्जेस इन मनिटारि पजिशन कंडिशन जख को कारण आर्थिक अवस्थार परिवर्तन है तक ही से ही कारण कारणटा के बला है कमार्स अच्छा आर्थिक लेंदेन यारे जेत आर्थिक लेंदेन बाड़ी भेतरे होते तो ये आर्थिक लेंदेन बोलते बुझब जो एक व्यावसायिक क्षेत्र ठीक है 
ঠিক আছে তো তার মানে আজকে এই যে আমরা কমার্স স্ট্রিমটা নিচ্ছি এই কমার্স স্ট্রিমের মধ্যে আমরা কি শিখবো আমার কমার্স স্ট্রিমের মধ্যে শিখবো এই যে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যেই ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলো হয় আর যার জন্য আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনগুলোকে সেই পরিবর্তনের কারণগুলোকে লিপিবদ্ধ করা কেন লিপিবদ্ধ করব ধর আমি ধরে নিই এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে এইটা মিস্টার বিয়ের বিজনেস মিস্টার বিয়ের বিজনেস এটা ঠিক আছে এবার দেখ মিস্টার বি সারা বছর ধরে যেই ট্রানজ্যাকশানসটা করল সেই ট্রানজ্যাকশানসটা করার পর ধরলাম আমি এখানে এক চার দু হাজার আট থেকে একত্রিশ তিন দু হাজার নয় পর্যন্ত বিজনেসটা সে করলো এইবার এই যে বিজনেসটা করলো তার মানে এই এক বছরের মধ্যে এরকম প্রচুর ট্রানজ্যাকশানস হয়েছে মিস্টার বিয়ের তো মিস্টার বি জানতে চায় যে এক বছর বাদে যখন আমি বিজনেসটা শেষ করলাম অর্থাৎ এই ডেটে আমার বিজনেসে কতটুকুনি প্রফিট হলো বা লস হলো অর্থাৎ জানতে চাইছে টু নো দ্য ফিনান্সিয়াল রেজাল্ট অর্থাৎ জানতে চায় আর্থিক ফলাফলটা কি এক বছর ব্যবসায়িক কার্যকলাপগুলো করার পর তাহলে আজকে যদি এক বছর বাদে এই ফিনান্সিয়াল রেজাল্টটা জানতে চায় তাহলে এক বছর ধরে যে ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলো হয়েছে এরকম অজস্র সেই সমস্ত ট্রানজ্যাকশানসগুলি তো সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা দরকার আছে আজকে যদি মিস্টার বি এই ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলোকে যদি এই ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলোকে যদি রেকর্ড না করে অর্থাৎ যেইগুলির জন্য আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় তাহলে তুই বল না আমরা কোনো মতে মিস্টার বিয়ের না নিজে না আমরা কোনোভাবে মিস্টার বিয়ের এই ফিনান্সিয়াল রেজাল্টটা এক বছর বাদে আমরা বার করে দিতে পারব কোনো দিনও না তার মানে কি যেই ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলো হয়েছে সেই ধরনের ট্রানজ্যাকশানসগুলো যেই দিন যেই ট্রানজ্যাকশানসটা হয়েছে সেই ট্রানজ্যাকশানসগুলোকে আমাকে কি করতে হবে একটা সুন্দর পদ্ধতিতে আমাকে কোনো একটা জায়গায় লিখতে হবে লিপিবদ্ধ করতে হবে যে এই ডেটে এক চার টু এইটে এই ট্রানজ্যাকশানসটা হয়েছে একশো টাকার তারপর হয়তো দুই চার টু এইটে পাঁচশো টাকার এসছে গেছে যাই হোক বিভিন্ন ধরনের ট্রানজ্যাকশানস হয়েছে অর্থাৎ কোনোভাবে আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে ট্রানজ্যাকশানসগুলো মেনটেন করতে হবে যাতে নাকি যখন বছরটা শেষ হবে সেই সময় যাতে ফিনান্সিয়াল যে রেজাল্টটা আর্থিক যে পরিস্থিতিটা সেটা যার বিজনেস সেই যাতে খুব ভালো মতন জানতে পারে ঠিক আছে এবার এর মধ্যে আর অনেক কিছু আমাদের বোঝার আছে তো আমি এখনও সেই সমস্ত সমস্ত কিছু নিয়ে আমি এখন ডিটেলসে ডিসকাস করছি না আস্তে আস্তে যখন সেই সময়টা আসবে আমরা ডিসকাস করব এখন আমি এই কথাটা বলার পেছনে উদ্দেশ্যটা হলো যে কমার্স বলতে বোঝায় ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে যে সমস্ত কার্যাবলীগুলো হয় যার জন্য অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আসে সেই ধরনের জিনিসগুলোকে আমাদের লিপিবদ্ধ করতে হয় কিসের জন্য একটা সময় বাদে সেই বিজনেসের আর্থিক ফলাফলটা সঠিকভাবে জানার জন্য বোঝার জন্য ঠিক আছে বা নির্ধারণ করার জন্য তো এই কারণেই আমরা এই কমার্স সাবজেক্টটা আমাদের পড়তে হবে তার মানে আজকে কমার্স সাবজেক্টের মধ্যে আর যাই আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে পুরোপুরি একটা ব্যবসাকে কেন্দ্র করে কারণ আমি কমার্স বলতে যদি আবার এইটাকেই এক্স্যাক্টলি বলি তাহলে কিন্তু পুরোপুরি কমার্স বলতে একটা অ্যাকাউন্টিং বুঝিয়ে দেবে এটাও ঠিক না কমার্স বলতেই আমরা যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে একটা ব্যবসায়িক কার্যাবলি এবার ব্যবসায়িক কার্যাবলিতে যখন যেরকম যা হয় সেইখানে যে ধরনের প্রবলেমগুলো অ্যারাইজ প্রবলেমগুলো তৈরি হয় সেই প্রবলেমসগুলোকে সলভ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্স তৈরি করা হয় এবং সেই টেকনিকসগুলোকে আলাদা আলাদা সাবজেক্টসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার একটা নামকরণ করে দেওয়া হয়েছে যেগুলো আমরা আস্তে আস্তে এক একটা নতুন নতুন সাবজেক্ট হিসাবে পড়ব আর এই যে ব্যাপারটা অর্থাৎ বিজনেস ট্রানজ্যাকশানস হলো এবং তার একটা ফিনান্সিয়াল রেজাল্টটাকে বার করার জন্য যে পদ্ধতি এটা কিন্তু একটা অ্যাকাউন্টিং পার্টের মধ্যে এসে পড়বে যেটা আমরা অ্যাকাউন্টেন্সি সাবজেক্টের মধ্যে শিখতে পারব ঠিক আছে আচ্ছা এইবার তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে কমার্স বলতে বোঝায় একটা ব্যবসায়িক কার্যাবলী যে কার্যাবলীর মাধ্যমে আর্থিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় তার মানে এইখানে আমরা যদি কেউ কমার্স নেওয়ার পর কেউ মনে মনে ভাবি যে আমি কমার্স নিয়েছি তার মানে আমি মনে হয় খুব ভালো মতন ছবি আঁকতে পারবো আর ওটা তো আর্টের মধ্যে আছে 
এইটা হচ্ছে কমার্স যেখানে আমাকে সমস্ত বিজনেস সম্পর্কে সমস্ত জিনিসগুলো আমি শিখতে পাবো যে এই যে বিজনেসে বিভিন্ন ধরনের যে প্রবলেমগুলো হয় সেই প্রবলেমসগুলোকে আমরা কীভাবে সলভ করব সেই টেকনিক্সগুলো সম্পর্কে আমরা এখানে জানতে পারবো শিখতে পারবো আর একটা জিনিস আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এই যে যেহেতু আমরা ব্যবসা সম্পর্কে এখানে আমরা পড়ব তাই আমাদেরকে পুরো প্র্যাকটিক্যাল পুরো রকমভাবে মাটিতে পা রেখে আমাদেরকে কিন্তু এখানে প্রতিটা জিনিস কমার্সে যখন যা সাবজেক্টস পড়বো সেগুলোকে কিন্তু বুঝতে হবে অর্থাৎ আজকে এই যে কমার্স সাবজেক্টটা এই কমার্স সাবজেক্টটা অনেকটাই ইজি তার একটা কারণ হলো যে আমরা এই সাবজেক্টটার মধ্যে আমরা যেইটা পাবো অর্থাৎ মানি এই মানি এই যে মানি এই টাকা কে না চেনে বল সবাই চেনে টাকা কি তো তার মানে এই যে টাকার আদান প্রদান এই টাকার আদান প্রদানটাকে আমরা যদি নিজের জীবনে একদম প্র্যাকটিক্যালি ভেবে নিজেকে সেই জায়গায় ভেবে রেখে যদি এই ট্রানজেকশানসগুলোকে এই লেনদেনগুলোকে যদি আমি বোঝার চেষ্টা করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই যে স্ট্রিমটা এই স্ট্রিমটা মারাত্মক রকমের সোজা হয়ে যাবে তাই আজকে এই কমার্স স্ট্রিমে যদি এক্সেল করতে হয় খুব ভালো যদি কিছু করতে হয় তাহলে যেটা মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভীষণভাবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ রাখতে হবে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্রোচ রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে কোনো রকম মুখস্তের ব্যাপার নেই এখানে যা যাবত কিছু সমস্ত কিছু বুঝতে হবে রিয়ালাইজ করতে হবে যে আমি যদি ওখানে থাকতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতাম আর এখানে কি হচ্ছে সেটার সাথে লিঙ্ক করে আমাকে কিন্তু জিনিসটাকে পড়তে হবে বুঝতে হবে শিখতে হবে যাতে কখনো এই ধরনের পরিস্থিতিগুলো যদি পরবর্তীকালে আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্রে আসে বা বাবার বা দাদার ব্যবসার ক্ষেত্রে আসে তখন যাতে আমরা আমাদের এই জ্ঞানটাকে সেখানে কাজে লাগাতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা